हेलो स्टूडेंट्स ई वेलकम यू आल बैक टू अचीवर्स अकाडमी अचीवर्स अकाडमी चानेल्लो तिगे मे अंदर की स्वागत यह चाल इंपारटे वीडियो तो मे मुक रा संथिंग अबउट एपीपीएससी ग्रूप वन एग्जामे सो मे अंदर की एपीपीएससी संबंध ग्रूप वन नोटिफिकेसन अच्छे वे आोटिफिकेसन को संबंधी मन को ये प्रिमरी एग्जामे अंत स्क्रीनिंग टेस्ट ए That can be expected in the month of December. And de, December nellalone, this preliminary examination ane the nirvayin chhobo to nar kabatti. Samayam takko hone. Yes, we accept that. Adi tarvata manaku exam delay aithe tapa. Manam e masjun yes to na mante we only have somewhere around 70 days of time period. This e debbe rojla samayam lo manamu e screening test lo na 20 yearu amshalo no yeera kanga simplify chase ko galta mo yeera kanga dhani ke manayok ka agenda undali manayok ka planning ane dundali in order to clear the preliminary examination ane 20 concept ne e rojhe manam e video lo chala detailed ga discussion chebo to na mo andu kos me video na andar guda last work చూడండి బికాస్ ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఓకే స్టూడెంట్స్ నా ఒక సింపుల్ లాజిక్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి గ్రూప్ వన్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మార్క్స్ మొత్తం ఇది రెండు వందల నలభై మార్కులకు గాను ఈ పేపర్ మీకు రాబోతుంది ఓకే దీంట్లో ఎన్ని ఏరియాస్ నుండి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారమ్మా అంటే మొత్తం మనకు రెండు పేపర్లు అంటే పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ ఈ రెండు పేపర్స్ కూడా కలుపుకొని ఒక్కొక్క పేపర్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ అంటే మొత్తం మీ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అన్నది అన్నది టూ ఫార్టీ మార్క్స్కి నిర్వహించబోతున్నారు ఓకే ఈ టూ ఫార్టీ మార్క్స్ యొక్క కాంపనెంట్స్ ఎన్ని కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి అని అంటే ఏడు కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏడు సబ్జెక్టులపై ఏడు ఏరియాస్ పైన మీకు కంప్లీట్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ అన్నది వచ్చిందనంటే డెఫినెట్లీ మీ స్క్రీనింగ్ అన్నది అయిపోతుంది ఓకే అది ఎలాగో చూద్దాం ఒకసారి సి సింపుల్ లాజిక్ మా సెవెన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అంటే సెవెన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర డెబ్బై రోజుల సమయం ఉంది సెవెంటీ డేస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ మీ దగ్గర ఉంది ఓకే సో ఈ రోజు నుండి మీరు కూర్చున్నా కూడా డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ అ టైమ్ విచ్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ అంటే మీ ప్రిలిమినరీ లెవెల్లో అయితే తప్పకుండా అది చాలా ఇనఫ్ టైం అని చెప్పే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఏరియాస్ చూద్దాము తర్వాత దానికి ఎలా ప్రిపరేషన్ ఉండాలో మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అంటే ఫస్ట్ పేపర్లో చెప్తున్నామా హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ కాన్స్టిట్యూషన్ పాలిటీ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఐఆర్ ఇండియన్ అండ్ ఏపీ ఎకనామీ అండ్ ప్లానింగ్ అండ్ జాగ్రఫీ ఓకే ఈ ఫోర్ కాంపనెంట్స్ చూడండి ఈ ఫోర్ ఏంది ఇంతకుముందు చాలా వీడియోస్లో కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది దే ఆర్ ద ఫోర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ జనరల్ స్టడీస్ ఏ పోటీ పరీక్షకు మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా ఈ నాలుగు అంశాలపైన కంప్లీట్ కమాండ్ అనేది రావాలి కంప్లీట్ కంట్రోల్ అన్నది ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు ఎస్ ప్రిలిమినరీ స్థాయిలో మనకు రీజనల్ డామినేషన్ అన్నది పేపర్ వన్లో లేదు రీజనల్ డామినేషన్ అంటే ఏంది ఏపీకి సంబంధించినటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇండియన్ హిస్టరీ చదవాలి ఇండియన్ హిస్టరీ తర్వాత పాటు ఇండియన్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ చదవాలి ఓకే కానీ ఇక్కడ నేను ఏపీతో పెద్దగా కనెక్ట్ చేసుకోకపోయినా కూడా సరిపోతుంది యాజ్ పర్ యువర్ ప్రిలిమినరీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిలబస్ ఒకటి రెండు టాపిక్స్ ఉన్నాయి కానీ మోర్ ఓవర్ మీరు ఇండియన్ హిస్టరీ పైన కమాండ్ ఉంటే ఇక్కడ సరిపోతుంది ఓకే నో నీట్ టు ఓపెన్ యువర్ ఏపీ హిస్టరీ బుక్స్ అట్ ద ప్రిలిమినరీ లెవెల్ ఓకే మీకు ఇండియన్ హిస్టరీ అంటే ఏమేమి చూసుకోవాలి మీరు ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇండియన్ హిస్టరీ అంటే ఏన్షియంట్ మిడాయివల్ అండ్ మోడర్న్ ప్రాచీన భారత చరిత్ర మధ్యయుగ భారత చరిత్ర ఆధునిక భారత చరిత్ర ఓకే సో ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేసుకుంటారు మీరు ప్రీ హిస్టారిక్ ఏజ్ నుండి ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ వరకు అక్కడ వాళ్ళు చదివితే హిస్టరీ అయిపోతుంది మీరు యూ విల్ హ్యావ్ టు కేటగరైజ్ అకార్డింగ్లీ అంటే ప్రీ హిస్టారిక్ నుండి నియోలిథిక్ మిస్సోలిథిక్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ నుండి తీసుకొని తర్వాత ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటాము ఆరియన్స్ అంటాము ఆ ఒక సైకిల్లో హిస్టరీ చదువుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి ఎప్పుడైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో హిస్టరీకి మీరు ఒక టెన్ డేస్ అంటే యాజ్ పర్ ప్లాన్ ఏంది ప్రతి సబ్జెక్ట్కి టెన్ డేస్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ డేస్ మీరు డెడికేట్ చేస్తున్నారనంటే దీంట్లో ఎయిట్ డేస్ ఈ సైకిల్లో ఏన్షియంట్ నుండి మోడర్న్ వరకు ఈ సైకిల్లో కంప్లీట్ అయిపోవాలా రిమైనింగ్ టూ డేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఓన్లీ హిస్టరీ టెస్ట్లు రాయాలి 
ఓకే ఓన్లీ హిస్టరీ పైన మీరు పరీక్షలు రాయాలి అది ఏన్షియంట్ మీద ఒక టెస్ట్ మిడీవెల్ మీద ఒక టెస్ట్ మోడర్న్ మీద ఒక టెస్ట్ మొత్తం హిస్టరీ కలుపుకొని ఒక టెస్ట్ అప్పుడు మీ హిస్టరీ అయిపోయినట్టు లెక్క అంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ లాజిక్ వెరీ క్లియర్లీ ఒక సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యిందనంటే మనకున్నటువంటి సెవెన్ సబ్జెక్ట్స్లో ఒక సబ్జెక్ట్ అయిపోతుందనంటే అది మనకు ఇన్నర్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది వస్తుంది అది వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్లీ ఇంకొక సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా కాన్స్టిట్యూషన్ పాలిటీ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఐఆర్ ఓకే ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ పాలిటీ ఈ రెండు కూడా ఇండియన్ పాలిటీ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్తో మీరు దీన్ని లింక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇండియన్ పాలిటీ అంటే ఏం చదువుతారు మీరు డెఫినెట్లీ పాలిటిక్స్ సంబంధించినటువంటి అన్ని ఎజెండాస్ చూడాలి లైక్ షెడ్యూల్స్ అన్నటువంటి పార్ట్ నుండి పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వరకు అంటే లోకల్ బాడీస్ వరకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ మూడు ప్రభుత్వాలు సిమిలర్గా షెడ్యూల్స్ అని పార్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఏ ఈ రకంగా బిల్స్ మేకింగ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ లా ఇన్ ఇన్ ఇండియా ఆల్ టుగెదర్ సుప్రీం కోర్టు అని చెప్పే ఒక అంశాలు ఇది బేసిక్ పాలిటీలో అందరూ కూడా చదివేటటువంటి టాపిక్సే కానీ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్గా ఉన్నటువంటి ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే సోషల్ జస్టిస్ ఈజ్ అనదర్ కీవర్డ్ యాడెడ్ కానీ దాన్ని మీరు సపరేట్గా చూడవలసినటువంటి అవసరం లేదు సోషల్ జస్టిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఎలాగ మనము సామాజిక న్యాయం ఎలాగిస్తామనంటే ఎస్ సోషల్ జస్టిస్ క్యాన్ బీ ఎన్షోర్డ్ త్రూ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓన్లీ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రొవిజన్స్ మన రాజ్యాంగంలో కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి లైక్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో ఓకే లైక్ ఆ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ వీఆర్ ఎనబులింగ్ ద సోషల్ జస్టిస్ సామాజిక న్యాయం కొరకు మనం చేస్తాం కొన్ని పాలసీస్ ఉంటాయి కొన్ని స్కీమ్స్ ఉంటాయి గవర్నెన్స్లో సోషల్ జస్టిస్ అన్నటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అది మీరు చూసుకుంటే అక్కడ దట్ విల్ బీ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ భారతదేశం మీరందరూ కూడా యర్ ఆల్ రైటింగ్ గ్రూప్ ఆన్ ఎగ్జామినేషన్ టు బికమ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎస్ ఆర్ ను మీరు డిప్యూటీ కలెక్టర్గా లేదంటే డిఎస్పీగా మీరు ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్గా అవ్వబోతున్నారు సో డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ బీ అవేర్ దట్ హౌ ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ ద రిలేషన్స్ విత్ ద ఫారెన్ కంట్రీస్ మన దేశానికి ఇతర దేశాలతో ఏ రకంగా సంబంధాలు ఉన్నాయి మిమ్మల్ని భారత్ తరఫున ఒక దూతగా చైనాకు పంపిస్తున్నారంటే చైనాతో మన సంబంధాలు అది సక్రమంగా ఉన్నాయా లేవా అది మీకు తెలిసి ఉండాలి సో మినిమం నాలెడ్జ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అ బ్యూరోక్రెట్ లైక్ యూ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో మీరు నేబరింగ్ కంట్రీస్తో రిలేషన్స్ చూడాలి ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్తో రిలేషన్ చూడాలి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ చూడమన్నారని చెప్పి నూట తొంభై మూడు దేశాలతో సంబంధాలు చూస్తారమ్మా చూడచ్చా ఎస్ చూడచ్చు కానీ అది అవసరమా నో మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ రిలేషన్స్ విత్ యుఎస్ఏ షు వీ షుడ్ డూ దట్ మనకు ఆస్ట్రేలియాతో సంబంధాలు ఉన్నాయి జపాన్తో సంబంధాలు ఉన్నాయి జర్మనీతో సంబంధాలు ఉన్నాయి కోస్టారికాతో మనకు సంబంధాలు లేవు అది కూడా ఒక నూట తొంభై మూడు దేశాల్లో ఒక దేశమే కానీ మనకు సంబంధాలు లేవు కనుక ఆ దేశాన్ని చూడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఓన్లీ దోస్ కంట్రీస్ ఆర్ట్ బీ డి స్టడీ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్ ఆ దేశాల యొక్క హిస్టరీ చదివేటప్పుడు అంటే ఆ రిలేషన్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చదవాలి ఆ రిలేషన్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఎఫైర్స్ లేదా కరెంట్ ఈవెంట్స్ చదవాలి అర్థమవుతుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చైనా తీసుకోండి ఇండియా చైనా యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు చదువుకోవాలి ఇండియా చైనాకు సంబంధించినటువంటి కరెంటు కూడా మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది ఇండియా చైనా వార్ ఎందుకు జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో రీసెంట్గా జీ జిన్పింగ్ ఎందుకు వార్తల్లో ఉన్నాడు ఓకే లైక్ వైజ్ సిమిలర్గా అన్ని దేశాలకు చూస్తే అయిపోతుంది ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెంట్రిక్ మీ సిలబస్లో ఉన్నటువంటి ఒక టాపిక్ ఏంటంటే ఇదే అమ్మ దట్ ఈస్ ఇండియన్ అండ్ ఏపీ ఎకనామీ అండ్ ప్లానింగ్ ఓకే ఇండియన్ అండ్ ఏపీ ఎకనామీ అండ్ ప్లానింగ్ దీనికి కూడా ఒక టెన్ డేస్ మీరు డెడికేట్ చేయండి పాలిటిక్ ఒక టెన్ డేస్ హిస్టరీకి ఒక టెన్ డేస్ ఎకనామిక్ ఒక టెన్ డేస్ ఓకే ఇక్కడ చాలా చాలా స్పెసిఫిక్గా ఒక టాపిక్ని రాయడం జరిగింది ప్లానింగ్ అని చెప్పి ఓకే ప్లానింగ్ అన్నది మీకు ప్ర ప్రస్తుత కంటెక్స్లో చూసుకుంటే ఎకనామీలో ప్లానింగ్ ఈజ్ అవుట్డేటెడ్ టాపిక్ బేసికల్గా ఎందుకంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ పోయింది నీతి ఆయోగ్ వచ్చింది ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అన్న కాన్సెప్టే లేదు ఇప్పుడు కానీ ఏపీపీఎస్సి యొక్క ఫేవరెట్ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లాగానే ఏపీలో కూడా ప్లానింగ్ అవుట్డేట్ అయినప్పటికీ కూడా సిలబస్లో దే ఆర్ ఇన్స్టైన్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ ఓకే సో ఈ యొక్క
ఇనఫ్ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా దీనికి ఎన్ని డేస్ డెడికేట్ చేస్తున్నారమ్మా మీరు టెన్ డేస్ ఓకే సిమిలర్గా జాగ్రఫీకి అగైన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు డెడికేట్ అనదర్ టెన్ డేస్ జాగ్రఫీకి ఎన్ని రోజులు డెడికేట్ చేయాలా ఇంకొక పది రోజులు మీరు ఇక్కడ జాగ్రఫీకి డెడికేట్ చేస్తే సరిపోతుంది జాగ్రఫీలో ఎస్ డామినేటెడ్ బై ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఓకే డామినేటెడ్ బై ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ అంటే ఎస్ ఇక్కడ మీరు ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మా మౌంటైన్స్ ఏంటి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఏంటి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ జాగ్రఫీ ఏంటి ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పంట బాగా పండుతుంది ఓకే కానీ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియన్ జాగ్రఫీ ప్రిలిమినరీలో డామినేట్ అవుతుంది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రీసెంట్గా ఏర్పడినటువంటి నూతన జిల్లాల యొక్క సమాచారం ఓకే న్యూ డిస్టిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ తెలంగాణలో ముప్పై మూడు జిల్లాలు ఏర్పడినట్టుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా నూతన జిల్లాలు ఏర్పడినాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చినటువంటి న్యూ డిస్టిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకే అది డైరెక్ట్గా మీ సిలబస్లో లేకపోయినా కూడా మీరు చదవాలి ఎందుకంటే బిట్స్ వస్తాయి ఓకే ఏపీ స్కీమ్స్ నవరత్నాలు మీరు చదవాలి ఏపీ ఎకనామీ ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పాలసీ మీకు తెలిసి ఉండాలి డైరెక్ట్గా సిలబస్లో లేకపోయినా ప్ర పరోక్షంగా ఇండైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ రాబోతున్నాయి ఓకే ఈ నూతన జిల్లాల సమాచారం అనేది ఇక్కడ జాగ్రఫీలో అడగకపోయినా ఇక్కడ ఒక కాంపనెంట్ ఉందమ్మా కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అని ఏం చెప్తున్నా నేను ప్రాంతీయ జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ అంశాలు కరెంట్ అఫైర్స్ రీజనల్ అంటే ఏందమ్మా ఇక్కడ రీజనల్ అంటే ఏపీఏ కదా ఏపీ రీసెంట్గా జరిగినటువంటి కరెంట్ అఫైర్ ఏంటి నూతన డిస్టిక్ట్ క్రియేషనే కదా నూతన జిల్లాల ఏర్పాటు రాజధానుల వికేంద్రీకరణ బిల్లు ఇవే కదా ఏపీలో జరుగుతున్నటువంటి నూతన విధానాలు నూతనంగా ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ సో అక్కడైతే తప్పకుండా మిమ్మల్ని బిట్ అడిగేటటువంటి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ రకంగా మీరు ఈ ఫోర్ కాంపనెంట్స్కి టెన్ 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 డేస్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది ఎయిట్ డేస్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ టూ డేస్ ఫర్ ద టెస్ట్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అయినా కూడా టెస్ట్ రాయలేదా యుల్ బీ ఇంటూ ట్రబుల్ యుల్ బీ ఇంటూ బిగ్ ట్రబుల్ ఐఎమ్ సెయింగ్ దిస్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యు ఆర్ రైటింగ్ అ టెస్ట్ మీరు టెస్ట్ రాస్తేనే మీకు ఒక సబ్జెక్ట్ పైన గ్రిప్ అన్నది కమాండ్ అన్నది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ పేపర్ మా ఇది కూడా స్క్రీన్ టెస్టే ఇక్కడ ఏమేమని చూడండి జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ ఫస్ట్ కాంపనెంట్ జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటే ఇక్కడ బేసికలీ మీకు మీ రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ ఇట్లాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ అడుగుతారు ఓకే అది ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బేసిక్స్ చూసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది కానీ కొద్దిగా హై లెవెల్లోనే క్వశ్చన్స్ వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ ఇది ఎందుకు చదవాలి సార్ అంటారు ఎందుకు చదవాలంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మన పాలన విభాగంలో మీరు ఒక భాగం కాబోతా ఉన్నారు అండ్ వెన్ యు ఆర్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెటప్ యు ఆర్ యు ఆర్ బీన్ ఇన్సిస్టెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ దట్ యు నో దట్ మీకు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ఎథిక్స్ అంటే ఏందో మీకు తెలియాలి డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఏందో మీకు తెలియాలి కరప్షన్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఒక జెన్యున్ ఆఫీసర్ లైక్ క్వాలిటీస్ ఏదో మీకు తెలియాలి ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం డిప్యూటీ కలెక్టర్ అవ్వాలా డిఎస్పీ కావాలా కానీ అవన్నీ కూడా అవ్వాలనంటే దానికంటే ముందు మీకు కావాల్సింది ఏందమ్మా ఓఎల్క్యూ ఏం కావాలన్నా ఓఎల్క్యూ ఆఫీసర్ లైక్ క్వాలిటీ అది మీ అందరిలో కూడా ఉన్నదా లేదా ఏపీపీఎస్సీ చూసే ప్రయత్నం ఎగ్జామ్ అయినాక ఇంటర్వ్యూలో ఎలాగో చేస్తుంది కానీ అంతకు ముందే మీకు ఆ ఎబిలిటీ ఉన్నదా లేదా చూడాలా చూడద్దా చూడాలి సో అందుకోసమే ఈ సెక్షన్ ఒక సబ్ సెక్షన్గా ఇక్కడ యాడ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మా సో దీని కొరకు డెఫినెట్లీ ఎస్ టెన్ డేస్ చాలా ఎక్కువ నేను నేను మీకు టైం ఇస్తున్నాను బట్ టెన్ డేస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇనఫ్ టు కంప్లీట్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ ఈవెంట్స్లో కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్ వస్తుంది రీసెంట్ లాంచెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్ అండ్ టెక్ మీరు ఎన్ని సెగ్మెంట్స్లో డివైడ్ చేసుకుంటారు స్పేస్ అని డిఫెన్స్ అని న్యూక్లియర్ అని కంప్యూటర్ అని క్లియర్ ఎనర్జీ అని చెప్పి ఈ రకంగా డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ విల్ బి డివైడింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్ ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చదువుకోవాలి ప్రతి ఒక్క పిఎస్ఎల్వి బ్య
सिमिलर का डिफेंस लो मना मना के सामान्य चर्चा में मिसाइल सिस्टम है लाउंड तुम्हें ओके डीआरडी वाले का रोल है इन्हें ओके आईजीएमडीपी एंड इन्हें इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इन्हें दान लो बाग अंगा ये मिसाइल से मान डेवलप चेस ना पृथ्वी एंड इन्हें अग्नि � दिन लो सरफेस तो सरफेस मिसाइल अंतेंदी, सरफेस तो एयर मिसाइल अंतेंदी, एयर तो एयर मिसाइल अंतेंदी, ये रखेंगे यू विल हैव टू नो। ये प्रति कंपोनेंट, कंप्यूटर्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स नुंडे, कंप्यूटर्स का जेनरेशंस नुंडे, प्रस्तुत तो मनमें नो जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स लो नामो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंते ये अंते, फर्स्ट कंप्यूटर, ये लागे इतने मनको वैक्यूम ट्यूब्स लुपयोगी स्तुंदो, आ वैक्यूम ट्यूब्स प्रपंचम लो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंदी इंडिया लो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंदी ये नॉलेज अंतर गुड़ा मेरे को बुंदा ले दिन करंट कनेक्ट जेस कुंडे मल्ला ये टॉपिक लो कोचेस स्तर में पीएसएलवी हिस्ट्री जादो कुंडे साइंस एंड टेक रीसेंट पीएसएलवी लॉन्च चाउतुना रंटा दे करंट अफेयर अग्नि गुरिंच चादो कुना रहेंटा दी साइंस एंड टेक रीसेंट गा अग्नि ये मिसाइल ही मन टेस्ट फाइल रेस नमो करंट अफेयर डीआरडीओ बैकग्राउंड चादो कुंटे साइंस एंड टेक डीआरडीओ प्रस्तुत चेयरमैन वरो चादो कुंटे करंट अफेयर आर कंगा मेरु तानी मी को तगीन अट्टुगा मार्च को आले सिमिलर के एवरी सब्जेक्ट ओके ये बो लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट चाला मंदे नेगलेक्ट चेसे टट्टपंटे कंपोनेंट अम्मा दीनी के कोड़ा ने टेंडे सिस्टा सर टेंडे सिंधु सर करंट अफेयर से कदा अंतर है यस कहानी ये करंट अफेयर स्लो प्रस्तुतम ये वीडियो जोस्तुना टट्टपंटे अभ्यर्थ तल्लो 99 परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स के उन्हें टट्टपंटे Okay, they have the backlogs. Backlogs and ten day. E current affairs, for example, notification have come in the month of October, September, October, September, ending low notification. No chin. Manalo Josh Ochindi. Manalo Chadawala and a Kasi Ochindi. A Chadawala and a twenty prayer and a Ochindi. Motivation Gula Ochindi. Ochin Tarvata, October first on in day, Manamo, newspaper open Yeram Praram Minshna. Yes or no? Kani. December ni lalu, mik exam unda nanti. December ni lalu, November okey dek current affairs ada gugutara, ada garu. October okey dek ada gugutara, ada garu. Last six months definitely mir back illa le. Ante October, November aite mir elago chadu gugutara regular ga. Miki puna backlog sen dama. Anta kemundu, se October kena mundu, September, September kena mundu, August, August kena mundu, July, July kena mundu, June. So ihera kanga backlogs ni first mir cover chase kunta rawali. Current affairs lo. Anni components ni chala chala detail lega chural sen penta usra mandi. Aidiu bitlo rau na naik kara. आर बिट लो राव मोड बिट लो राव वन सिंगल डिजिट करंट अफेयर्स का दो इट इस ड्यूअल डिजिट डबल डिजिट करंट अफेयर्स इक्कर में मल लड़का बहुत नरक आ बटे ईच एंड एवरी कंपोनेंट में चूड़ा ले करंट अफेयर्स लो करंट पॉलिटी चूड़ा ले करंट इकोनॉमी चूड़ा ले करंट एनवायरनमेंट चूड़ा ले करंट और बिचरी समय नया नया कृष्णम राजगारु मरण इन छड़न चरिगिंदे कृष्णम राजगारी की ये रकम है ना पदवुलो इन तक मुंडो वार अनुभव इन्चारो अधेर रकंगा रीसेंट का ये देना गुड़ा नो पुरस्कार लोस्ते अ पुरस्कार लक समझ व्यक्तिल वरो इंडिया गोटे न्यू अटॉर्नी जनरल अतने के संबंध इन शर्ट पटे विशेष शालो इंडिया गोटे न्यू प्रेसिडेंट द्रोपदी मुर्मुगर एक संबंध इन शर्ट विशेष शालो इंडिया गोटे न्यू वाइस प्रेसिडेंट ताने के संबंध इन शर्ट � प्रदेश आलो, that is very very important। जगन मोने टिकारो, आंध्र प्रदेश लो, ये जिल्ला लो, नूतनांगा वो का फैक्टरी ने प्रारंभ किया था। Likewise, दिन तो पार्टी में छुड़ा लें सिंदी, books and news, वार्ता लो ने पुस्तक आलो, books and news, books and news अंते इधे Indian history की A P P S C का को कुत्ता पुस्तक का मार्केट लो को चिन्ह अंते, अरे मैं एग्जाम लड़ेगा रहा माँ। बुक्से न्यूज़ अंते ये देते मनको आउटर्स अंते 
ప్రామినెంట్ ఆథర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క పుస్తకాలు బుక్స్ ఇన్ న్యూస్ సైన్స్ అండ్ టెక్ కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఓకే దాంతో పాటు మీరు చదవాల్సింది అవార్డ్స్ అండ్ ఆనర్స్ పురస్కారాలు అవార్డ్స్ అండ్ ఆనర్స్ ఓకే అవార్డ్స్ అన్ని అవార్డ్స్ భారత రత్న సివిలియన్ అవార్డ్ పద్మ విభూషణ్ పద్మ భూషణ్ పద్మశ్రీ పరంవీర చక్ర మహవీర చక్ర వీర చక్ర కీర్తి చక్ర అశోక చక్ర దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు నేషనల్ ఫిలిం అవార్డు రీసెంట్లీ సూర్య కేమ్ అవార్డు వచ్చింది జ్యోతికా కేమ్ అవార్డు వచ్చింది ఎందుకు వాళ్ళకి ఆ పురస్కారం ఇవ్వడం జరిగింది నేషనల్ అవార్డు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి నోబెల్ ప్రైజ్లు ఎవరికి ఇచ్చినారు పులిట్జర్ ప్రైజ్ అంటే ఏంటి ఆస్కర్ ప్రైజ్ అంటే ఏంటి ట్రిపుల్ ఆర్కి ఆస్కర్ రాబోతుందా క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే అసలు ఆస్కర్ అందుకున్న భారతదేశ చిత్రాలు ఎన్ని తెలుసుకోవాలి లైక్ వైజ్ కరెంట్ అఫైర్స్ పైన గ్రిప్ మీరు తెచ్చు మీరు తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రతి సబ్జెక్ట్ని కూడా కరెంట్ లింకేజ్ చేసుకోండి పాలిటీ మీరు చదువుతున్నారా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ సార్ ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ టు ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ నాకు వస్తుంది సార్ వెరీ గుడ్ ఇది తెలిసిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు దానిపైన ఏం చెప్తుంది రీసెంట్ జడ్జ్మెంట్ ఏంది తెలియదు సార్ యు ఆర్ ఇన్ టు ట్రబుల్ సార్ మనము హండ్రెడ్ అండ్ థర్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఈడబ్ల్యూఎస్ కి రిజర్వేషన్ ఇచ్చినాం వెరీ గుడ్ రీసెంట్ గా సుప్రీం కోర్టు లో ఈడబ్ల్యూఎస్ పిటిషన్ ఎందుకు వచ్చింది అన్న కరెంట్ అఫైర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ సార్ నాకు నేషనల్ ఇన్కమ్ చాలా పర్ఫెక్ట్ సార్ నేను నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎలా కౌంటింగ్ చేయాలి దాని యొక్క మూడు మెథడ్స్ ఉంటాయి సార్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ అని ప్రోడక్ట్ మెథడ్ అని అదే రకంగా మనకు ఇన్కమ్ మెథడ్ అని మూడు మెథడ్స్ ఉంటాయి సార్ వెరీ గుడ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఎంత తెలియదు సార్ యు ఆర్ ఇన్ టు ట్రబుల్ ఏపీ జిఎస్డిపి ఎంత తెలియదు సార్ యు ఆర్ ఇన్ టు ట్రబుల్ సో అందుకే చెప్తున్నా కరెంట్ కనెక్ట్ అన్నది మీరు చేయలేకపోతే కరెంట్ కనెక్ట్ అన్నది మీరు చేయనట్లయితే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ ఇన్ టు ట్రబుల్ ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి ఏడు అంశాలలో మీ ఫేవరెట్ అంశం ఈ రోజు నుంచి ఏది ఉండాలంటే కరెంట్ అఫేర్స్ ఆఫ్ రీజనల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అలాంగ్ విత్ గివింగ్ డ్యూ ఇంపార్టెన్స్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ అండ్ డ్యూ ఫోకస్ టు ఆల్ ద అదర్ సెక్షన్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ ద ప్రయర్ ఇంతకు ముందు మెన్షన్ చేసిన ప్రతి అంశాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ గమనించుకున్నట్లయితే డెబ్బై రోజుల సమయం ఉంది ఏడు సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు మీరు ఒక్కరే ఈ డెబ్బై రోజులను వినియోగించుకోండి యూజ్ చేయండి గివ్ యూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మధ్యలో దీపావళి వస్తుందా వద్దు మధ్యలో క్రిస్మస్ వస్తుందా వద్దు మధ్యలో ఇంగో పండుగ వస్తుందా వద్దు మనకు కావాల్సింది ఈ డెబ్బై రోజుల ఉపయోగం ఈ సెవెంటీ డేస్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుందాం ఏడు సబ్జెక్టులపై పట్టు సాధిద్దాం ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో మనం విజయం సాధిద్దాం మెయిన్స్ లో అడుగు పెడదాం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉన్నాడు అచీవర్స్ అకాడమీ థ్యాంక్ సో మచ్ జై హింద్